con Alejandro Gómez, un historiador al que tuve el gusto de conocer cuando hacía radio con Kachanowski. Este, y me parece que fue muy interesante una vez que lo escuché hablar del libro que, del cual él va a hablar, que es la vida de William Wolverine. Nunca me sale bien el apellido porque mi inglés es medio patético, a pesar de que Alvarez decía que había que estudiar inglés, yo no lo he hecho y es una gran autocrítica. Este, que así que bueno, Alejandro Gómez, que es profesor de historia, creo que da clases en, en, el, en la universidad de SEADE. Este, y Alejandro, la exposición es toda tuya para hablar de cuál era la visión de Alberti sobre los emprendedores a través de texto que por ahí es poco conocido, pero que gracias a que vos alguna vez lo mencionaste en el programa de Radio Casía, yo lo pude leer y realmente es impresionante. Eh, gracias Pablo, Toda tuya buenas tardes. La palabra. Buenas tardes para todos, gracias por la, por la invitación y por la iniciativa de organizar esta jornada, supongo ya que muchos deben estar cansados si han participado. <coughs> eh, te, te pido que me habilites para compartir la pantalla porque eh, me dice que, que no estoy habilitado, así que ahí avísame. Diego, Diego, ¿podés este, habilitarlo? Que yo no sé cómo se sí, hace. Sí, ahí lo pongo, ahí lo pongo, ahí lo pongo, para Listo. Este, así que bueno, eh, celebro la iniciativa de, de pasar un un sábado a la tarde, este, hablando... Listo, de... listo Alejandro, ya está. Bueno, ahí vamos, ahí estamos. Así que lo voy a hacer este, bien amplio, es, un, es un pequeña, una pequeña presentación para que este, podamos seguir un poco viendo cómo va la, la cuestión. Ahí supuestamente se ve a Alberti y a Wilwright, William Wilwright, que tiene un pueblo en Santa Fe, eh, eh, dedicado en su honor. Y un poco lo que voy a mencionar y voy a estar mirando para no excederme en el tiempo, eh, ¿hasta qué hora tengo, Pablo, para no complicar la, la jornada? ¿Me avisas? 15 o 20 minutos tenemos. Perfecto. Eh, Así que, y si es más corto, no importa. Mm. Habrán escuchado distintas versiones de Alberti, pero esta es una que no, que no es muy conocida, como dice Pablo, últimamente se está empezando a hablar un poco más, porque el tema eh, ha tomado un auge importante en los últimos quizás 20 años, quizás 30, que es el tema de los emprendedores, o los entrepreneurs, lo, lo voy a utilizar de manera indistinta eh, el término, porque de hecho lo son, eh, uno sería en francés y el otro sería en castellano, pero se ha internacionalizado mucho más entrepreneur que emprendedor. Eh, y hace muchos años, cuando yo me dedicaba, todavía me dedico ¿no? a trabajar esos temas de empresarios exitosos, emprendedores, etc., eh, Alberto Venegas Lynch eh, me, me sugirió que leyera eh, el trabajo de Alberti sobre Wilwright, que, del cual yo no tenía idea, Luego también Carlos Newland me invitó a escribir un, un artículo sobre ese tema, porque conocía la historia de, de Wilwright, y, y fue así que, que luego eh, Rodolfo Distel me dice, ¿por qué no escribís una introducción, al, un prólogo al libro de, de Alberti? Y, y publicamos ese libro, y bueno, y así salió por esa unión editorial, ha sacado una versión de... De, del trabajo de Will Wright, del cual ustedes ahí tienen este, una imagen, ¿no? y obviamente otra con, con Alberti. Y el libro se llama La vida y los trabajos industriales de William Will Wright en la América del Sur. ¿no? Eh, el libro fue escrito en el año 1873, el año que muere Will Wright, y es publicado en París en 1876. ¿sí? Pero recién es conocido en la Argentina en 1887, cuando la Cámara de, creo que es el, la Cámara de Diputados del Congreso declara la obra de Alberti de interés nacional, y ahí se, se publican todas las obras de Alberti, en las obras completas, 
de manera tal que ahí aparece a, al público local este trabajo, ¿no? que es, como muchas cuestiones de Alberti, me sorprendió eh, lo adelantado que está. Brevemente señalo quién era Will Wright y luego señalar un poco eh, qué es lo distintivo de este, de este libro y, y qué cosas menciona Alberti en el mismo, así muy someramente. ¿no? Eh, Alberti conoce a Will Wright en 1845 cuando está en Chile, en Valparaíso. Y esto tiene que ver porque eh, en realidad Will Wright ya había estado por Buenos Aires en la década del 20, con, en la época de Rivadavia, cuando Rivadavia tenía estas ideas pujantes de, de crear, este, de traer agua corriente, el puerto, etc. ¿no? Y, y, y se fantaseaba con un ferrocarril, ¿no? de, lejos. ¿no? Bueno, nada de eso pasó, sucedió. La Argentina estaba muy convulsionada, luego viene la época de Rosas y, y Will Ray se va a Chile. Y cuando Alberti está exiliado en Chile, lo conoce y va a trabajar como abogado de los negocios de Wilray, ¿no? Wilray es norteamericano, es nacido en Estados Unidos, tiene una vida este, bastante azarosa de cómo llega a Buenos Aires, etcétera, cuenta ahí eh, Alberti. Y en realidad lo que quería hacer, lo que, su idea, su, su visión era conectar a América del Sur con el resto del mundo. ¿No? y estamos en la época de la revolución industrial, recién cuando, cuando Garrett hablaba sobre la parte de, de, del enfoque alberdiano ¿no? y de la guerra, etc., al cual va a ser referencia también en, estos li en este libro, eh, Alberdi es un hombre que está viendo la revolución industrial, bueno, toda la generación del 37 y luego la, la generación del 80. Entonces ellos están viendo un mundo distinto del que era... El, el del 1700 y, y obviamente mucho más atrás en el tiempo. Eh, y Will Ray es un, un hombre que está tratando de liderar ese cambio, ¿no? Y entonces tiene, él tiene tres grandes proyectos que, que en realidad se, se cumplen más en, en otros países de Sudamérica que en la Argentina, ¿no? Si bien algunos eh, inicia y, y luego quedan medio trunco o no los termina, porque hay una cuestión ahí en el medio, que es el tema de manejar los contratos con el gobierno, porque las empresas que él va a promover sí o sí siempre dependen de autorizaciones del gobierno eh, para que se lleven adelante de, de esta seguridad jurídica que, de la que tanto hablamos y también en esa época era bastante esquiva en la Argentina, a pesar de que podía ser mucho más... Este, previsible que en la actualidad, obviamente. Y entonces, tres grandes proyectos. Uno era crear una línea de vapores desde el, el puerto Valparaíso hasta Panamá. Eran, si no me equivoco, más o menos de unos 7.000 kilómetros. ¿sí? El otro era crear un, un ferrocarril transatlántico, eh, eh, perdón, eh, de, del, del Atlántico al Pacífico que cruzara la cordillera. ¿Sí? Eso se inicia, pero nunca llega a cruzar la cordillera ¿no? de, de la zona de Buenos Aires. ¿no? Y por eso tiene esta presencia ahí en Santa Fe, porque salía de Santa Fe y llegaría a Valparaíso. ¿sí? Y, y abrir ese mundo. Estamos pensando que es la época previa al Canal de Panamá. En realidad el Canal de Panamá se abre allá en 1914, si mal no recuerdo, y el ferrocarril que se construye es de 1848, 1850, por ahí. ¿No? Y la otra era eh, desarrollar el puerto de Ensenada, porque veía que el puerto de Buenos Aires no era este, viable, no era lo más eh, adecuado para la región, y sí era muy importante el puerto de Ensenada. ¿Sí? O sea, era, ya había aguas abiertas y, y digo, mucho más este, viable que el puerto de la ciudad, y para eso tenía que construir un ferrocarril, porque si no, no tenía mucho sentido, quedaba 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esos eran los tres grandes proyectos de Will Wright en la zona de Sudamérica, y ahí, este, bueno, ahí hay alguien que está con, la, con el lapicito en la pantalla, pero bueno, este, voy a ver si puedo... Eh, acá, borrar las anotaciones, entonces. Entonces, 
más allá de la vida de Wilbur, que, que es interesante, y que en realidad Alberti escribe cuando se muere como una especie de, de homenaje a una persona que además a él lo ayudó en momentos de crisis, ¿no? Eh, a veces para... Y, y él inclusive lo deja, lo da a entrever en... También en este trabajo. Alberti, cuando uno lee toda la obra, ve que, como decía, ¿no? Escribe de muchas cosas está siempre dando vueltas sobre los mismos temas, los amplía más, los amplía menos, ¿no? Pero también tiene como dos personas predilectas para darle tiros por elevación y, y, y el que sabía leer este, sabe que se llamaban Mitre y Sarmiento, ¿no? Porque Mitre y Sarmiento le hacen la cruz a Alberti cuando en 1852... Buenos Aires se separa de la confederación y Alberdi se, se queda con Urquiza, ¿no? Se queda metafóricamente porque Alberdi nunca volvió a la Argentina salvo 1879 hasta 1881. Pero entonces, para ellos es como una traición que le hace a Buenos Aires. Y, y ahí gran parte de la obra de Alberdi está todo el tiempo este, mencionando directa o indirectamente, ya digo, con críticas, tanto a Sarmiento como a Mitre, no, no así a Avellaneda, ¿no? que son los tres presidentes fundadores de 1862 a 1880. Eh, entonces, en estos trabajos, en este, en este texto, entonces, ¿por qué es importante la ayuda que le da Will Wright? Porque Alberti se la pasa pidiendo que le paguen lo que le deben, ¿no? cuando él estuvo haciendo de ministro plenipotenciario en la presidencia de Urquiza, y, y no le pagan, ¿no? no le pagan, y entonces no, no, no tiene una holgada situación económica cuando está en Europa, y más de una vez Wilwright, que tenía un buen pasar, lo ayudó económicamente. ¿no? Entonces este, también como agradecimiento a eso, él eh, escribe este libro. Pero más allá de eso, aprovecha para explotar una beta que no, en otras obras no está tan explotada, que es el tema del emprendedor, ¿no? de la función del emprendedor. Y él ahí se pregunta, ¿quién es el que lidera el progreso en la sociedad? ¿No? Y dice, es el, es el emprendedor, es el entreprener, no es otra persona. ¿Sí? No, no son los políticos, no son los militares. ¿no? Y, pero él dice, pero contrariamente lo que sucede en en Sudamérica y en la Argentina en particular, es que todos los libros de texto hablan de políticos o de generales o de soldados. ¿sí? A ellos se levantan monumentos, a ellos se le cantan loas, etc. Cuando el verdadero héroe es el emprendedor, es el empresario. ¿Y por qué es el verdadero héroe? Porque son los que toman riesgo. ¿no? Son los que arriesgan y son los que innovan. Y, y, y más que nunca, esta visión también aplica en la actualidad, como seguramente todas las cosas que habrán dicho durante a lo largo de la jornada. ¿no? Y él empieza a detectar algunas cuestiones sobre el emprendedor que son interesantes porque muchos años después los economistas iban a empezar a hablar de eso. ¿sí? Albert dice... El emprendedor es el que tiene conocimientos y además es el que acerca a los capitales. ¿sí? Es el que atrae al que va a invertir. ¿no? Y entonces ahí entra en una cuestión interesante que es la de... Espera que vamos a sacar el lápiz. Que es la de hacer algunos, algunos planteos teóricos en el medio de, del libro. ¿no? Entonces y que son planteos que ya les digo, después de, 18, después de 1950, casi 80 años después, empiezan a formalizar economistas que son mundialmente reconocidos en el tema. ¿sí? Una primera cuestión que se discute todavía hoy, en aquellos que, que nos dedicamos a, a analizar la función del emprendedor, es el tema de si el emprendedor es el que tiene la idea, o el invento, o es el que pone el dinero, o es el que financia el dinero, ¿no? Porque el que pone el dinero es el que arriesga, finalmente es el que arriesga el capital, ¿no? Y, y en eso hay un debate entre los distintos eh, 
estudiosos del tema, ¿sí? que, que algunos hacen más hincapié en la, en la idea innovadora, en hacer, en llevar a cabo el proyecto, y otros dicen, no, es el que financia, porque es el que realmente está arriesgando capital, es el que pone el, el dinero, como dicen, ¿no? Esa es una cuestión que él, bueno, él se manifiesta en que dice que el emprendedor es el que tiene, el, tiene la idea y la lleva adelante, el que, y que busca a alguien para financiar. Y entonces ahí habla de otra cosa que no puse acá, pero que me acabo de acordar, que es el tema de hay que saber vender la idea. Y esto es otra cosa que también mencionan los autores de, de todo lo que es entrepreneurship. ¿no? Es decir, no solamente es importante tener buenas ideas y, y poder luego llevarla a, a la práctica, pero hay que saber venderla, porque si no la sabes vender, no vas a conseguir el capital para eso. ¿sí? Y entonces gran parte del texto... Alberti está contando los, este, las peripecias por las que pasa Wilwright tratando de convencer a grandes empre, eh, capitalistas porque nada más y nada menos está proponiendo compañías de vapores, ferrocarriles que crucen este, el, la cordillera o que hacer un puerto nuevo en Ensenada, etc. Para eso se necesita, se necesita mucho dinero, mucho capital pero también se necesita convencer a las autoridades para que aprueben el proyecto. Porque acá no está hablando de abrir eh, restaurantes, cafeterías o, u otras cosas, sino que si no tiene la autorización del gobierno, no se puede llevar adelante esto, ¿no? Y ahí viene otro de los factores, ¿no? Que yo señalo acá en la, en la anteúltima eh, bullet, que dice... Hay un punto clave y por este modelo, por este tipo de negocios que se lleva adelante, no relacionarse con el gobierno porque se entra en casos de corrupción. ¿sí? Es fácilmente este tipo de, de acuerdos con el gobierno llevan a la corrupción. Y, y este era uno de los problemas que tenía Wilwright. Y, y, y quienes gobernaban en ese momento, Mitre y Sarmiento, ¿no? este, con el tema de los ferrocarriles, etcétera. Eh, luego, en los años 80, estalla eh, mucho de los problemas de corrupción, ¿no? En 1865, Mitre eh, promulga la ley de los ferrocarriles garantidos, que fue muy importante para la Argentina, pero, como estaba el gobierno metido en el medio, también generó corrupción, ¿no? Porque ¿quién controlaba si los ferrocarriles ganaban o perdían dinero? El gobierno. ¿Quién pagaba las garantías? El gobierno. Y ahí hubo casos de corrupción muy importantes que explotan en, en la crisis del 90, ¿sí? Eh, y entonces, bueno, ese es un tema que tiene Wilwright cuando está tratando de llevar adelante este tipo de proyectos. Pero dos cuestiones más, o tres, que tengo acá relacionadas con, con el caso de, de Wilwright y Alberti. Una es cuando él dice, el emprendedor tiene una visión anticipatoria, y da toda una explicación detallada de eso, ¿no? Dice, toda empresa, antes de ser un hecho, ha pasado por utopía, ¿no? Y es tal cual lo que sucede. Cuando ustedes se ponen en contacto con casos de emprendedores exitosos, la mayoría de las veces, las ideas que presentan son rechazadas. ¿no? Por poner el caso, no sé, eh, Howard Schultz, cuando quería hacer la cafetería Starbucks, que hoy es mundialmente famosa, se le reían en la cara, directamente. Y él cuenta en su biografía, ¿no? Yo me iba de reuniones donde escuchaba cómo se reían los tipos a los que le fui pedi a pedir dinero. ¿no? Hizo 240, pero siempre cuento el, este hecho, ¿no? Hizo 240 presentaciones, 220 le dijeron que no iban a poner dinero porque la idea directamente no les interesaba, no, no la veían. O Henry Ford tuvo que hacer tres, tres empresas hasta que dio con la que se convirtió en mundialmente famosa. Porque, entre otras cosas, una característica del clave del emprendedor que está señalando Alberti en 1873, que hoy es evidente, pero no ni en aquella época, ni en, mil, ni en 1900, ni en 1920, 30, etc., y aún, bueno, yo digo es evidente para los que tienen la cabeza más o menos abierta, pues para otros no es que eh, el emprendedor está viendo cosas que otros no ven, y por eso te, finalmente muchos negocios terminan siendo muy exitosos, ¿no? Así como otras cosas este, fracasan. 
Y el que más ha desarrollado este, este enfoque de esta manera es Israel Kirchner, Kirchner, no Kirchner, ¿no? Aclaro. Israel Kirchner, un economista de la Escuela Austríaca de Economía, que ha dedicado gran parte de su obra a estudiar todo el tema del de entrepreneur. ¿no? Entonces él habla del estado de alerta. El emprendedor está alerta a las posibilidades. ¿sí? Pero a su vez, Alberti, también en este texto, desarrolla otra eh, aclaración teórica importante, que es esta que dice... Eh, hay dos tipos de emprendedores. Aquel que innova, que trae algo totalmente que no existía en la sociedad, y aquel que difunde ese conocimiento. ¿sí? O sea, aquel que lleva ese conocimiento innovador a otros lugares. O sea, él no lo inventó, pero lo vio en otro lugar y lo lleva y lo aplica. ¿no? Y esto es lo que eh, en 1947... Joseph Schumpeter, eh, que quizás es mucho más conocido por la famosa este, frase de la destrucción creativa, ¿no? este, el emprendedor aporta nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer negocios, nueva forma de administrar, nueva forma de producir, etc. Y eso es lo que él llama la destrucción creativa en el capitalismo. Pero Schumpeter también habla del emprendedor creativo, que sería el innovador, el que crea algo que antes no existía, y el emprendedor adaptativo, que es el que toma eso y lo lleva a otros lugares donde no existe, el difusor. Y Alberti ya estaba pensando en esos términos 80 años antes. ¿sí? Eh, y, y, y eventualmente, porque como este texto no fue muy conocido, porque quizás las dos grandes obras más difundidas de él son la de las bases y, y el sistema económico y rentístico, no se tiene muy presente. Pero sí ha desarrollado estas cuestiones. Y una más, entonces, es esta que también está muy en boga, sobre todo en, este, en estos tiempos, que es que los emprendedores, a su vez, cada vez que introducen una innovación, una nueva forma, un nuevo negocio, un nuevo bien, un nuevo servicio, están generando posibilidades para nuevos emprendedores. Están abriendo el juego, es decir, por mencionar dos o tres que son muy conocidos, ¿no? Es decir, cuando Rockefeller hizo que el petróleo sea mucho más barato, Andrew Carnegie hizo que el acero sea mucho más barato. Bueno, esto posibilitó que los automóviles puedan ser mucho más baratos. ¿Por qué? Porque a Henry Ford se le ocurrió hacer un automóvil para los pobres, algo que era totalmente impensado. Pero eso no podría haber sido factible si el combustible era muy caro y si el acero, que era una de las principales componentes de los automóviles, también era caro. Es decir, estos otros, Andrew Carnegie y Rockefeller, posibilitaron la, la aparición de este Henry Ford, por decir. ¿no? Y a su vez, con los automóviles ya dando vuelta por todos lados, aparecen otros, como, como decir eh, Sam Walton, que es el creador de Walmart, que dijo, ah, la gente se, está, se pudo mover, se pudo ir a vivir a los suburbios, pequeños pueblos, ¿sí? pero no tienen grandes almacenes. Si yo logro ponerme a una X distancia de, de cinco pueblos en el centro, ellos, si logro que ellos manejen 15 minutos de ida, 15 de vuelta, que vengan a comprar, bueno, y ahí se hizo millonario. Sam Walton fue el hombre más rico del mundo durante, durante muchos años, en la década de los 90, ¿no? Eh, pero no aparecía en las listas como el más rico del mundo, porque como no quería presumir, dividía su fortuna entre su esposa y sus dos hijos. Entonces, los cuatro Walton tenían 100 mil millones de dólares cada uno, en lugar de él tener 400 mil. Por eso no aparecía como el hombre más rico eh, nunca en las listas. ¿no? O Robert Woodruff, un presidente de Coca-Cola, ya por los años 20, dice... Esta empresa no está creciendo lo suficiente, pero la gente se está moviendo para todos lados. Tenemos que estar ahí y nos vamos a poner ahí. Es decir, y entonces desarrolló toda una estrategia de negocios para estar presente en todos lados, sobre todo en los caminos. ¿sí? Para eso tuvo que desarrollar mucho más el tema del envasado, la botella ¿no? y la celadera, la máquina expendedora famosa que, que todos hoy conocemos. ¿eh? 
es un invento de, de finales de los años 20, comienzo de los años 30. Es decir, que los, cuanto, más, cuanto haya más emprendedores, más emprendedores va a haber, porque generan este efecto contagio, porque son los que, los que los realmente generan riqueza. Y, y en esto está centrado todo el libro, que cuando uno además lo ve, y, y acá termino para no abusar, estoy bien con el tiempo, supongo, ¿sí? eh, Alberti va haciendo referencia a las bases, a la necesidad de, de un orden jurídico estable, de los derechos de propiedad, de la libertad individual, toda esta cuestión, ¿no? Es decir, en, este, en esta pequeña biografía, es un libro relativamente pequeño, él menciona todas estas cuestiones. Y, y por último, cuando él este, llega al final del libro, lo que propone, lo que pide, es que se levante una estatua para William Wilwright en Valparaíso, con la condición de que no intervenga el Estado. Es decir, que solamente se va a levantar la estatua si es a través de donaciones de particulares. ¿sí? Y bueno, finalmente la estatua, el monumento a Wilwright se hizo, que es este que yo le muestro acá, bueno, encontré la foto que, que quizás es más pintoresca de las de las que hay, ¿no? Y si uno va a Valparaíso, no sé en qué lugar de la ciudad, pero va a encontrar la estatua de Wilwright y, y este homenaje que, que le hizo Alberti eh, y que de alguna manera nos muestra otra faceta de, del interés de este hombre que, que, como ya muchos señalaron, tenía desde la música hasta lo que a uno se le, se le puede ocurrir, muchísimas... Este, inquietudes, y todas con el sentido primordial de generar riqueza, ¿no? Ahí alguien hablaba de, de sus lecturas, etcétera, sí, tenía todas las lecturas que a uno se le pueda ocurrir de los personajes eh, del liberalismo clásico, ¿sí? como, como se lo conocían en, esa, en ese momento. ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegué, para no, no abusar del tiempo, ahí estamos casi bien con el horario, no sé, Pablo, si... Sí. Voy a dejar de compartir la pantalla.